Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Bagaimana kabarnya sahabat semuanya Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Pada video kali ini kita akan membahas tentang uh, Laptop Toshiba Kodenya B50 Menggunakan model Menggunakan motherboard dengan model LA B30 303P Pada uh, Laptop ini Kita tahu bahwa laptop ini Yang uh, Revision 1.0 ya Ini tidak dilengkapi Dengan baterai CMOS Efeknya apa? Ketika baterai laptopnya ngedrop atau nggak bisa berfungsi ya nggak bisa menyimpan muatan lagi maka setiap kali kita mematikan laptop mencabut chargernya pas kita nyalakan lagi tentu ada warning bahwa e, CMOS nya kosong gitu ya CMOS nya nol sehingga kita e, harus melakukan setting dulu ke ke BIOS karena bu bootable nya defaultnya enggak langsung menuju ke, ke operating system ke hard disk jadi bagi mungkin bagi teknisi ini enggak jadi masalah tapi bagi pengguna laptop yang awam tentu ini akan jadi masalah tentu solusinya solusinya eh, baterai laptop harus diganti itu itu solusi yang yang terbaik jadi kembali ke kondisi semula namun tentu saja bagi sebagian pengguna laptop tertentu karena harga baterai juga lumayan mahal biasanya untuk membeli baterai harus pikir-pikir dulu nah, maka solusi yang lebih ekonomis ya adalah kita dengan eh, kita eh, memasangkan baterai CMOS pada laptop ini fungsinya apa biar ketika laptop dinyalakan Settingan pada bias yang sebelumnya kita sudah atur itu tidak kembali ke ke kondisi default, tidak ke reset lagi. Jadi laptop bisa langsung nyala masuk booting ke Windows. Maka <tuh> di sini ada beberapa komponen yang mesti kita tambahkan karena ini tidak dilengkapi dengan CMOS, maka di sini ada komponen yang tidak dipasang. Ya, yang pertama adalah D17 kita lihat di sini D17 kosong nggak dipasang kemudian yang kedua resistor yang dipasang di sini nah, kalau kita lihat di skema ini resistor di sini ukurannya adalah 1 kilo ohm kemudian di sini D17 dioda 17 ini sama dengan dioda di 16 ini sebelahnya kita bisa pilih dioda uh, apapun yang penting bisa terpasang di sini ya dengan dua komponen ini, kemudian kita tambahkan baterai CMOS. Kita bisa pakai uh, apa? Kita bisa pakai dudukan baterai CMOS. Kita ambil, bisa ambil dari motherboard yang lain ya, karena rata-rata hampir sama seperti ini. Nah, ini bisa kita pakai. Ini punyanya laptop Acer, ukurannya biasanya sama. Jadi, kita kasih dudukan baterai CMOS. Kemudian kita pasang resistornya ukurannya 1 kilo ohm kecil ya resistornya. Gimana kalau kita nggak nggak dapat 1 kilo ohm nggak apa kita pakai resistor dengan ukuran yang berbeda. Usahakan yang ukurannya kilo ohm ya. Kemudian dioda kita juga pasang. Jadi setelah kita pasang sudah bisa kita kasih baterai. Nah sekarang bios nggak restart lagi meskipun baterai laptopnya ngedrop dan laptop bisa bekerja dengan normal baik sahabat semuanya ini adalah <tuh> uh, tips untuk mengatasi laptop Toshiba motherboardnya LA8303P yang tidak dilengkapi dengan CMOS semoga bermanfaat ketemu lagi pada video yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh